আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ক্লাস 7 এর ম্যাথস বুক থেকে চ্যাপ্টার 2 এর লাস্ট পেজের ম্যাথস গুলো দেখব যেটা পেজ নাম্বার 58 এবং পেজ নাম্বার 57 এর এখানে কিছুটা পার্ট আছে চলো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমেই দেখা নেওয়া যাক এখানে দেখো তোমরা অলরেডি পেপার ওয়ার্কের মাধ্যমে কিভাবে অ্যালজেব্রিক ওয়েতে এরিয়া বের করা যায় তোমরা শিখে ফেলেছো এখন দেখো এটা একটা স্কয়ার দেয়া আছে স্কয়ারের সাইজ দেয়া আছে লেন্থ দেয়া আছে a plus b তো তোমরা তো জানো স্কয়ার মানে অল সাইড ইকুয়াল তাহলে লেন্থ যদি a plus হয় উইথ তো a plus b হবে a plus b হবে তাহলে এটার এরিয়া কি হবে a plus b into a plus b दैट मींस লেন্থ ইনটু ব্রেড তাহলে এটা কি হচ্ছে a plus b হোল স্কয়ার তাহলে দেখো এর পরেরটা দেখো একই নিয়মে এখানে আরেকটা স্কয়ার দেয়া আছে এটার লেন্থ দেয়া আছে a plus b plus c তাহলে এই সাইডটা কত হবে सेम হবে a plus b plus c আর এটার এরিয়া কত হবে a plus b plus c হোল স্কয়ার তার মানে a plus b plus c into a plus b plus c लेंथ इन टू विट अखंड दो इटा के नम्र की लिखते परी a plus b plus c होल स्क्वायर अखंड ये a plus b plus c होल स्क्वायर ये टा इक्वल टू कोतो हो बे शेटा किन्तु हमरा आज के देख बो ठीक अच्छा अखंड देखो पेपर वर्क के माध्यम में हमरा आज के ये टाइ बेर कर बो जे a plus b plus c होल स्क्वायर इक्वल टू कोतो है देखो अखंड एक टा शेप दे आज से जेटर छोटे छोटे कोरे अमरा पेपर वर्क के माध्यम में ये जेटर देखते पाच चक्कर स्क्वायर जेटर लेंथ ए ए अब आर ए पार्ट टा हुलो बी ए पार्ट टा सी ये दिके वो सेम ए बी पार्ट के शोमन ये दिके वो एक टा बी अब आर ए सी पार्ट के शोमन ये दिके वो एक टा सी जहेतो अमरा ए ए प्लस प्लस बी प्लस सी होल होल स्क्वायर ना माने इटा दुई टा मिले होल स्क्वायर हो बे ये दिके ए प्लस बी प्लस सी ये दिके ए प्लस बी तो इटा होल स्क्वायर को ले कतो आशे शिटे किन तो हम रखून बेर कर बो ठीक है अच्छे तो अखून देखो पुर्थ में देखो स्क्वायर के मध्य इटा जहितो एक टा स्क्वायर इटा एक टा स्क्वायर तो होले इटा ये साइड होल a स्क्वायर, ठीक है ना? तार पड़े, ये टा देखो, ये टा किन्तु एक टा साइड बी, और ये साइड टा की, ये टा किन्तु ए, ए, ताहले ए इनटू बी, ये टा एरिया होगा की, ए इनटू बी, और ये टा की होता है, ये टा विड थोलो सी, और ये टा एक टा साइड की, ए साइड टा किन्तु ए, ताहले ये टा होगा सी ए, अब अब एक इन देखो ए टा ए टा बी ए टा एरिया जो दिमरा बेर कुरी बॉक्स टा ए टा की होगे ए टा एक टा पार्ट बी और एक टा पार्ट लेंथ थोलो ए तो हले ए टा होगे ए इनटू बी एको ना शायद ए पार्ट टा देखो ए टा सी और ए पार्ट टा किन्तु हमादेर ए ए टा किन्तु ए तो हले ए टा की होगे सी ए ठीक अच्छ एक पॉइंट टा देखो, ए बॉक्स टा देखो, ए बॉक्स टा खेल करो, ये टा की होती है, ये टा जो ना ए साइड टा किंतु ए बी, हाँ, तो हले एक टा साइड बी और ये टा की बोलो तो, ये टा वो किंतु बी, तो हले ये टा की होगे बी इनटू बी, तार मने बी स्क्वायर, बी इनटू बी, हमरा बी स्क्वायर लिखते पड़ी, এটা দেখো এটা কিন্তু এই পার্টটা কিন্তু c আর এটা তো আমরা জানি b এই যে এখানে যেহেতু b একই সাইজ তাহলে এটা কি হবে এটার এরিয়া হবে b ইনটু c আবার এর পরেরটা দেখো এই বক্সটা খেয়াল করো এটার লেন্থ কি আছে c এটার সমান c এটা আর এটা কোনটা এটা হলো b তাহলে b এন্ড c b ইনটু c তাহলে b .c আর এর পরেরটা কি আসছে এটা 
এটা দেখো এটা হলো সি এটা সি আর এই সাইডটাও কিন্তু সি এই সি তাহলে সি ইন্টু সি তাহলে এটা সি স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা এখন ধীরে ধীরে কোশ্চেন আনসারটাতে চলে যাই কোশ্চেন আনসারে কি বলা হয়েছে এখানে কোশ্চেনটা তোমরা ভালো করে দেখো লেন্থ অফ অন সাইড অফ দ্য স্কোয়ার স্কোয়ার আমাদের এখানে কোনটা অন সাইড অফ দ্য স্কোয়ার এ এই যে এটা পুরোটাই কিন্তু আমাদের স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে অন সাইড কি এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে হবে এ প্লাস বি প্লাস সি তারপর দেখো ফ্রম দ্য ফিগার দ্য সাম অফ দ্য এরিয়া অফ অল অল অফ দ্য ফিল্ডস দ্য সাম অফ দ্য এরিয়া অফ অল অফ দ্য ফিল্ডস তার মানে আমাদের এটা এই যে সম্পূর্ণটার এরিয়ার সবগুলো যে ফিল্ডের এরিয়া পেলাম এই একটা ফিল্ড এই একটা ফিল্ড এই একটা ফিল্ড এটা একটা ফিল্ড হ্যাঁ এই ফিল্ডগুলোর এরিয়া আমরা সবগুলো প্লাস করব তাহলে প্রথমটা দেখো প্রথমটা আমরা কি পেয়েছি এ স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস সি এ প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি বি সি যেভাবে আছে সবগুলো সবগুলোকে নিয়ে আমরা এখানে প্লাস করব তাহলে কি হবে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস সি এ প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস বি সি প্লাস সি এ প্লাস বি সি প্লাস সি স্কোয়ার এটাকে আমরা কিন্তু গুছিয়ে লিখতে পারি তাহলে আমরা ফাইনালি কি পেলাম দেখো অ্যাব পিকচার আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার তাহলে এই পুরোটার স্কোয়ার কি হবে আমরা সাইডে পেলাম এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার আর ইকুয়াল টু কি হবে ইকুয়াল টু হবে আমাদের এই পার্টটা এইটা ঠিক আছে তাহলে ইকুয়াল টু আমরা এটা আমি এখানে লিখছি এটাকে আমরা যদি গুছিয়ে লিখি তাহলে কি হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এখানে দেখো এ বি দুইটা আছে এ বি এ বি তাহলে কি হচ্ছে টু এ বি প্লাস বি সিও দুইটা আছে তাহলে টু বি সি প্লাস সি এ দুইটা আছে তাহলে টু সি এ তাহলে এটা কিন্তু আমাদের একটা ফর্মুলা আমরা কিন্তু একটা ফর্মুলা পেয়ে গেলাম এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ ঠিক আছে আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এখন দেখো এখানে তোমাদের জন্য একটা ওয়ার্ক দিয়েছে এই যে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর জেড এটাও পেপারের মাধ্যমে তোমাদেরকে বের করতে হবে এটার যদি আমরা স্কোয়ার করি এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি এটার ভ্যালু কত পাওয়া যাবে স্কোয়ার ইকোয়াল টু হট ঠিক আছে চলো দেখা যাক তাহলে আমরা আজকে এটা সলভ করি এখানে দেখো তোমাদের জন্য আমি ফিগার ড্র করেছি ফিগারে ভালো করে খেয়াল করো মনোযোগ দিয়ে প্রথমেই আমাদেরকে একটা পেপারটা কাটতে হবে কিভাবে আমাদের এই সাইজের একটা স্কোয়ার পেপার কেটে নেব আমরা ঠিক আছে স্কোয়ার একটা পেপার কাটবো যার অন সাইড এক্স তাহলে আনাদার সাইডও কি হবে এক্স এই একটা পেপার পেলাম ঠিক আছে এখন আরও একটা পেপার কাটতে হবে যেটা এরকম যে কোনো একটা শেপের কেটে নেবে এটা স্কোয়ার না একটা রেক্টাঙ্গেল শেপের কেটে নেবে যেটার এটা এরকম অন সাইড হবে টু এক্স আর একটা সাইড হবে থ্রি এক্স এই যে এটাও কিন্তু টু এক্স আমাদের তাহলে টু এক্স আর থ্রি ওয়াইয়ের সমান করে টু এক্স আর থ্রি ওয়াই হ্যাঁ একই মেজারমেন্ট নেবে এখানে যেহেতু এক্সের ভ্যালু আমাদের জানা নাই তো আমরা যে কোনো একটা স্কোয়ার কাটবো যে কোনো একটা মেজারমেন্টের স্কোয়ার কেটে আমরা এটা স্কোয়ারটা বসাবো এবং স্কোয়ারের লেন্থ অনুযায়ী আমরা এই থ্রি ওয়াইটা ওভাবেই কাটবো স্কোয়ারের লেন্থ অনুযায়ী একটা কাটবো আর উইডটা আনাদার একটা উইড নেবো আর কি তাহলে এই যে এরকম একটা পেপার কাটবে ঠিক আছে তাহলে এই সেম পেপার কাটিং এখানেও একটা বসাবে এদিকে একটা এখানে একটা বুঝে গেছে এখন আর একটা পেপার আমরা কাটবো যেটার উইড হবে ফোর জেডের সমান যে কোনো শেপ কাটবে তোমরা ফোর জেডের সমান করে আর এটা টু এক্সের সমান করে লেন্থটা অবশ্যই টু এক্স হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখন ওইটা এই পেপারটা আমরা কাটবো এবং এই পেপারটা আর এই পেপারটা কিন্তু সেম সাইজ ঠিক আছে এই দুইটা 
তাহলে আমরা এই পেপারগুলো এখন বসিয়ে দেব এই কয়টা পেপার কিন্তু আমরা বসিয়ে দিতে পারছি ঠিক আছে বসানোর পরে এখন আমাদের যেটা করতে হবে এটাকে আমাদের জয়েন করতে হবে এই জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা আমাদের এটা এই পার্টটা ফাঁকা এই পার্টটা ফাঁকা তো এই পার্টটাকে জয়েন করার জন্য এখন আমাদের ঠিক এটাকে এভাবে শেপ করে লাইন করে নিতে হবে এরকম লাইনগুলো জয়েন করতে হবে জাস্ট এক্সটেন্ড করতে হবে এদিক থেকে এখানকে লাইন এক্সটেন্ড করব এখান থেকে লাইন এক্সটেন্ড করব ঠিক আছে করে আমরা এরকম তার মানে সম্পূর্ণ একটা স্কোয়ার তৈরি করব এটা একটা স্কোয়ার শেপ তৈরি হবে ঠিক আছে আমরা কিন্তু পেয়েছিলাম শুধু এতটুকু এই সাইডের এই পার্টটা আমরা পেয়েছিলাম এটুকু আর বাকি পার্টটা আমরা এক্সট্রা জয়েন করে আমরা এটাকে স্কোয়ার বানিয়ে নেব এখন আসা যাক আমরা কিভাবে এটার ভ্যালু বের করব দেখো তোমরা তো জেনে গিয়েছ এটা একটা স্কোয়ার তাহলে এটা কি হবে টু এক্স স্কোয়ার এটার এরিয়া হবে টু এক্স স্কোয়ার এই এই এরিয়াটা ঠিক আছে তারপরে আমরা নেক্সট এটার এরিয়া বের করি এটা হবে লেন্থ ইন্টু টু এক্স ইন্টু থ্রি ওয়াই পরেরটা কী হবে বলো টু এক্স ইন্টু ফোর জেড ঠিক আছে তারপরেরটা কী হবে এটা এটা দেখো এটাও কিন্তু লেন্থ এটা টু এক্স আর এটা হলো উইথ থ্রি ওয়াই তাহলে এটা হবে টু এক্স ইন্টু থ্রি ওয়াই আর এই জায়গাটা দেখো এটা কি লেন্থ এটা না টু থ্রি ওয়াই তাহলে এটা থ্রি ওয়াই একটা পেলাম আর একটা কি থ্রি ওয়াই এটা তাহলে এটাও থ্রি ওয়াই তাহলে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার দুইটা থ্রি ওয়াই থ্রি ওয়াই ইন্টু থ্রি ওয়াই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার পরেরটাও সিমিলারলি আমরা কি পাচ্ছি এটা এটাও তোমরা দেখো এটা ফোর জেড আর এটা হলো থ্রি ওয়াই এটার সমান তাহলে কি হবে থ্রি ওয়াই ইন্টু ফোর জেড আর এরপরে এটা দেখো এটা হলো ফোর জেড এটা টু এক্স তাহলে এটা কি হচ্ছে ফোর জেড ইন্টু টু এক্স এটা কি হচ্ছে থ্রি ওয়াই ইন্টু ফোর জেড আর এটা হচ্ছে ফোর জেড স্কোয়ার কারণ এটা দেখো এটা ফোর ফোর জেড এটাও ফোর জেড তার মানে এটা ফোর জেড আর এটা যেহেতু ফোর জেড এটাও ফোর জেড ইকুয়াল এগুলো কারণ এটা কিন্তু সেম প্যারাল লাইনের মধ্যেই আছে তাহলে এটা ফোর জেড তাহলে আমরা দেখো এরিয়াটা কি পাচ্ছি তাহলে আমরা এখন দেখো ক্যালকুলেশনে যাই টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফোর জেড এটাকে স্কোয়ার করলে আমরা পাচ্ছি এই সম্পূর্ণটার এরিয়া পেয়ে যাচ্ছি তাই না এটার স্কোয়ারটার এরিয়া তার মানে এর ভিতরে যতগুলো আছে আমাদের সবগুলো লিখে ফেলতে হবে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ইন্টু থ্রি ওয়াই আমরা কিন্তু এখানে সরাসরি মাল্টিপ্লাইফিকেশনে চলে যাই আমরা মাল্টিপ্লাই করে ফেলি টু এক্স ইন্টু থ্রি ওয়াই মানে থ্রি টু যার সিক্স এক্স ওয়াই সিক্স এক্স ওয়াই তাহলে আমরা সিক্স এক্স ওয়াই লিখে ফেলি আচ্ছা বেটার আচ্ছা সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস আচ্ছা আমি বেটার ভেঙেই দেখাই তোমাদেরকে তাহলে টু এক্স ইন্টু থ্রি ওয়াই তারপর একটা কি হচ্ছে টু এক্স ইন্টু ফোর জেড প্লাস টু এক্স ইন্টু থ্রি ওয়াই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার থ্রি ওয়াই ইন্টু ফোর জেড প্লাস ফোর জেড ইন্টু টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইন্টু ফোর জেড প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার তাহলে দেখো এই সম্পূর্ণটা যদি আমরা ভেঙে ফেলি এখন কিন্তু আমরা আমাদের রেজাল্টটা পেয়ে যাব তাহলে টু এক্স স্কোয়ার করলে কি হচ্ছে টু কে স্কোয়ার করলে ফোর আর এক্স কে স্কোয়ার প্লাস এখানে দেখো থ্রি টু যার সিক্স এক্স ওয়াই তাহলে কি হচ্ছে সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস ফোর টু যার এইট জেড এক্স প্লাস সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মানে থ্রি থ্রি যার নাইন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ ওয়াই জেড প্লাস এইট জেড এক্স প্লাস টুয়েলভ ওয়াই জেড প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার মানে সিক্সটিন জেড স্কোয়ার 
তাহলে আরেকটা লাইন হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা x স্কয়ার y স্কয়ার z স্কয়ার গুলোকে আগে লিখে ফেলব তাহলে 9 y স্কয়ার 16 z স্কয়ার প্লাস এখানে দেখো x y আর x y কিন্তু 6 x y প্লাস 6 x y তাহলে কত হবে 12 x y তারপরে দেখো y z দেখো দুই বার আছে 12 y z প্লাস 12 y z তাহলে কি হবে 24 y z प्लस जेडेक्स कोटा अच्छा था खुदो जेडेक्स एट जेडेक्स एट जेडेक्स तो हले क्या होगे सिक्सटीन जेडेक्स तो ये टाइम आमदर किन्तु आंसर तो हले पेपर वर्क के माध्यम में हम रे ये भावे एल्जेब्रिक स्क्वायर बेर कोट्टे पार बोलते हैं ना एक टाइम एरिया बेर कोट्टे पार लम तो ये भावे यारों को तो गुलो तो मधेर � जो भी कोनो प्रॉब्लम फेस करो तो हम लोग के जाना भी हमें बाकी के लोग सॉल्व कर बन शल्ला आज के तो हम लोग ये पोर्चन तो ही थैंक्स फॉर वाचिंग